అందరికీ నమస్కారం అండి మీరు చూస్తున్నారు ఎక్వాకల్చర్ టెక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మా వీడియోలు రెగ్యులర్గా మీరు చూడాలనుకుంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి అలాగే ఎక్వాకల్చర్ టెక్ తెలుగు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్లో జాయిన్ కండి అనేక మంది టెక్నీషియన్స్తో మరియు రైతులతో వ్యాపారస్తులతో మమేకం కండి మీ యొక్క కల్చర్కి సంబంధించిన ప్రతి విషయాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళటానికి మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ కూడా మీకు చాలా వరకు ఉపయోగపడుతుంది ఈరోజు టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం లాస్ట్ ఫోర్ డేస్ బ్యాక్ చేసిన వీడియో వచ్చేసి వాటర్లో ఉండవలసిన పారామీటర్స్ గురించి మనం క్లుప్తంగా తెలుసుకోవడం జరిగింది ఏ పారామీటర్స్ వల్ల ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి అలాగే ఈరోజు మినరల్ పారామీటర్స్ గురించి మనం క్లియర్గా తెలుసుకుందాం మినరల్ ఇంబ్యాలెన్స్ వల్ల రొయ్యల చెరువులు రొయ్యలు ఎటువంటి ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటే అది రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందుల్ని కలిగించే పరిస్థితి తీసుకొస్తుందని మనం ఈరోజు వివరంగా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం మానవులకి బాడీ ఎదుగుదలకు కానివ్వండి ఎముకలు దృఢంగా ఉండటానికి మినరల్ ఎంత అవసరమో అలాగే చెరువులో జీవించేటువంటి రొయ్యలకు కూడా గ్రోత్ గురించి కానివ్వండి మజిల్ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి అలాగే మినరల్ చాలా ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది రొయ్య విషయం మినరల్ చెరువుల్లో ఎటువంటి ముఖ్యమైన పాత్ర వహిస్తుంది అనేది గురి గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మినరల్ అసలు చెరువులో ఏ నిష్పత్తులు ఉండాలి అంటే ఏ రేషియోలో ఉండాలి ఏ మినరల్కి సంబంధించి ఆపోజిట్లో ఏ మినరల్ ఎంత రేషియోలో ఉండాలి అనే విషయం గురించి ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం చెరువులో మెయిన్గా ఉండవలసిన మినరల్స్ కాలిషియం మెగ్నీషియం సోడియం మరియు పొటాషియం ఈ నాలుగు మినరల్సే చెరువులో ఉన్న రొయ్య పెరుగుదలని నియంత్రించడం కానీ రొయ్య గ్రోత్ స్పీడ్గా జరగడానికి కానీ ఉపయోగపడే పరిస్థితులను తీసుకొస్తాయి దీంట్లో వచ్చేసి క్యాల్షియం మెగ్నీషియం ఎటువంటి రేషియోలో ఉండాలనేది మనం తెలుసుకుందాం ఎప్పుడైనా గమనించండి క్యాల్షియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం మెగ్నీషియం ఒక రేషియో వచ్చేసి వన్ ఇస్ టూ టూ ఆర్ త్రీ అంటే వన్ ఇస్ టూ టూ ఉండొచ్చు వన్ ఇస్ టూ త్రీ ఉండొచ్చు వన్ ఇస్ టూ టూ ఆర్ వన్ ఇస్ టూ త్రీ ఈ ఈ దీనికి సంబంధించి మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉంటుంది క్యాల్షియం మెగ్నీషియం క్యాల్షియం ఒక వంతు ఉన్నట్లయితే మెగ్నీషియం వచ్చేసి రెండు నుంచి మూడు వంతులు అంటే ఇది ఒక యూనిట్ ఉంటే అది రెండు యూనిట్లు కానీ మూడు యూనిట్లు కానీ చెరువులో మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మెగ్నీషియం కనీసం మూడు వందల యాభై పీపీఎం తగ్గకుండా చూసుకోవటం అనేది ఉత్తమమైన ఫలితాలని పొందటానికి మనకి ఆస్కారంగా తెలుస్తుంది అలాగే రెండో మినరల్ కంటెంట్ వచ్చేసి పొటాషియం సోడియం పొటాషియం సోడియం పొటాషియం ఏ నిష్పత్తిలో ఉండాలి సోడియం పొటాషియం వచ్చి థర్టీ ఇస్టు వన్ నిష్పత్తిలో ఉండాలి థర్టీ నుంచి అంటే సోడియం వచ్చేసి థర్టీ ఉంటే దాని నిష్పత్తి పొటాషియం వచ్చేసి వన్ వన్ పర్సెంట్ ఈ మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ లేకుండా ఇలా మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అలాగే సోడియం వచ్చేసి మనకి కనీసం ఫిఫ్టీ తగ్గకుండా చూసుకోవాలి ఫిఫ్టీ తగ్గకుండా ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేసుకునే అనేది ఉత్తమం ఈ నాలుగు మినరల్స్ని కూడా వాటి వాటి బ్యాలెన్స్లో కనుక మనం చెరువులో మెయింటైన్ చేసుకోగలిగితే చెరువు యొక్క గ్రోత్ కానీ సర్వేల్ రేట్ కానీ తగ్గకుండా మనం కల్చర్లో ఉత్తమమైనటువంటి ఫలితాలను పొందటానికి ఆస్కారం ఉంటుంది సరే చెరువులో మినరల్స్ పారామీటర్స్ గురించి తెలుసుకోవటం జరిగింది అలాగే ఇప్పుడు చెరువులో మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల రొయ్యలు ఎటువంటి ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటాయి ఆ ప్రభావం రైతుల మీద ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది మనం ఇప్పుడు క్షుణ్ణంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ప్రతి అష్టమి నవమి తిథులకు కానివ్వండి అమావాస్య పౌర్ణమి తిథుల్లో రొయ్యలు మౌల్ట్ అయ్యే ప్రధానటువంటి కాలం రొయ్యలు మౌల్టింగ్ అంటే రొయ్య యొక్క గ్రోత్లో ప్రధాన పాత్ర వహించే గుళ్ళ కొట్టే విధానం ఈ గుళ్ళ కొట్టే విధానంలో మినరల్స్దే ప్రధానమైనటువంటి పాత్ర మినరల్ది ఎటువంటి పాత్ర వహిస్తుంది 
ఎటువంటి పరిస్థితులను కనిపిస్తుంది మినరల్స్ మినరల్స్ అనేవి ప్రయోగశల్ వృద్ధి చెందటానికి మజిల్ డెవలప్మెంట్కు బాగా ఉపయోగపడే కారకాలు కాబట్టే చెరువులో మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ అనేది లేకుండా మెయింటైన్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మనం క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ మినరల్ సరిగా లేకపోవటం వల్ల ఎటువంటి ప్రమాదకరమైన పరిస్థితుల్లో రొయ్యల్లో కానీ రైతులకు కానీ కలగటం జరుగుతుంది ఎప్పుడైతే రొయ్యల చెరువులలో ఈ మినరల్ లోపం అది ఏర్పడిందో రొయ్యల యొక్క బాడీ స్ట్రెక్చర్ మారిపోవటం కానీ రొయ్యల యొక్క బాడీ స్ట్రెక్చర్ మారటం అంటే షెల్ డివైడ్ అయినప్పుడు ఎటువంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటుంది మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల రొయ్య గుళ్ళ కొట్టే విధానంలో పాత గుళ్ళని వదిలేసి పాత షెల్ని వదిలేసి కొత్త షెల్ని పెంపొందించుకునే విధానంలో కొత్త షెల్ డెవలప్మెంట్కి మినరల్లే ప్రధానమైనటువంటి ముడి పదార్థం క్యాల్షియం తగ్గడం వల్ల రొయ్య యొక్క షెల్ గట్టి పడకపోవటం వల్ల రొయ్య యొక్క సర్వేల్ రేట్ పడిపోవడం జరుగుతుంది అలాగే మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ వల్ల చెరువులో ఉన్నటువంటి అన్ని రొయ్యలు ఒకే సమయంలో గుళ్ళ కొట్టకపోవటం వల్ల ముందుగా గుళ్ళ కొట్టేటువంటి రొయ్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో రెండోసారి కొంత టైం తీసుకుని గుళ్ళ కొట్టే విధానంలో గుళ్ళ కొట్టిన రొయ్యల్ని షెల్ లేని పరిస్థితుల్లో అవి భక్షించటం జరుగుతుంది అంటే తినటం జరుగుతుంది చంపటం జరుగుతుంది దీనివల్ల చెరువులో రొయ్యల యొక్క సాంద్రత అంటే డెన్సిటీ మీకు తెలియకుండానే తగ్గిపోవటం జరుగుతుంది నెంబర్ అనేది రొయ్య యొక్క సర్వేల్ రేట్ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది రెండో విషయం ఏమిటంటే రొయ్య యొక్క బాడీ డిజార్డర్ రొయ్య యొక్క శరీరం యొక్క డిజార్డర్ అంటే రొయ్య యొక్క శరీరం మీద కడుపులుగా రావటం అంటే తల వెనకాల లావుగా రావటం తోక వెనకాల జ్ఞానమూర్ టైప్లో రావటం అనేది ప్రధానంగా ఉన్న సమస్య ఈ సమస్యని అధిగమించడానికి ఖచ్చితంగా మినరల్ బ్యాలెన్స్ లేకుండా పాయింట్స్లో మనం మెయింటైన్ చేసుకోవడం అనేది ముఖ్యమైన మినరల్ కంటెంట్ ఎప్పటికప్పుడు వాటర్ని ల్యాబ్లో టెస్ట్ చేయించుకోవటం ఏ మినరల్ అయితే తక్కువ ఉందో దానికి సంబంధించిన ట్వంటి మినరల్స్ని ఇవ్వటం ఇవన్నీ కూడా మన రెయ్యుల కల్చర్లో ప్రధాన పాత్ర వహించే పరిస్థితులు ఇవన్నీ కూడా గమనించే రైతులు ఈ మినరల్ మీద కూడా అధిక దృష్టి వహించి అధిక జాగ్రత్త వహించి మినరల్ ఇన్బ్యాలెన్స్ లేకుండా పాయింట్స్లో మెయింటైన్ చేసుకుంటే ఉత్తమమైన ఫలితాలు లభిస్తాయి ఎప్పుడైనా యాక్వా కల్చర్లో ఒకదానికి ఒకదానికి లింక్ చైన్ లింక్ అనేది ప్రధానమైన ఇక్కడ పరిస్థితి ఈ పరిస్థితులను అధిగమించాలంటే పిహెచ్ దగ్గర నుంచి మినరల్స్ వరకు కూడా మొత్తం అన్ని పారామీటర్స్ని ముఖ్యంగా అన్నిటినీ కూడా మెయింటైన్ చేసుకోవడం చాలా ఉత్తమమైన పద్ధతి రెండవది ఏమిటంటే రొయ్య గుళ్ళ కొట్టే విధానంలో గుళ్ళ విడిచే టైంలో కింద షెల్ సరిగ్గా ఏర్పడకపోవటం వల్ల మినరల్స్ లోపం వల్ల పైన షెల్ కింద మీటికి అతుక్కుపోవటం వల్ల అది బలవంతంగా షెల్ వదలటం వల్ల ఎక్కడైతే అతుక్కుపోయిందో ఆ స్పాట్లో బాడీ స్క్రాచెస్ రావటం బాడీ స్క్రాచెస్ రావటం అనేది జరుగుతుంది దీనివల్ల కూడా రైతులు రేట్ కోల్పోతారు పట్టుబడి సమయంలో ఎందుకంటే ఎప్పుడైతే రొయ్య సెడ్ అయిన పరిస్థితుల్లో దాని శరీరం లేదో ఎక్స్పోర్ట్కి అది అనుకూలమైన పరిస్థితుల్లో అది ఉండదు దానివల్ల రైతులు రేట్లు కోల్పోవడం జరుగుతుంది దీన్ని అందరూ కూడా గమనించి ఉత్తమమైన ఫలితాలు పొందడానికి ఈ మొన్న లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పిన పారామీటర్స్ కానీ ఇప్పుడు చెప్పిన పారామీటర్స్ మినరల్ పారామీటర్స్ కానీ జాగ్రత్తగా ఫాలో అయ్యి మీరు మంచి ఫలితాలు పొందుతారని చెప్పేసి మేము ఆశించ ఆశిస్తున్నాం ఫేస్బుక్ గ్రూప్ లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను అలాగే ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ కూడా మీకు కింద ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది దాంట్లో కూడా జాయిన్ అవ్వండి అలాగే మీకు ఫేస్బుక్ గ్రూప్కి సంబంధించి దగ్గర దగ్గర పన్నెండు వేల మంది ఉన్నారు అన్ని కంపెనీల టెక్నీషియన్స్ దాంట్లో ఉండడం జరిగింది మీరు ఏమైనా డౌట్లు ఉంటే అక్కడ పోస్ట్ చేయండి నేను కూడా రికమెండ్ చేస్తాను నేను ఒకసారి 
దాంట్లో కూడా లైవ్ ఇవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తాను ఒకసారి అందరినీ కూడా గ్యాదర్ చేయడానికి రైతులందరూ కూడా గమనించండి టెక్నీషియన్స్ కానీ అందరూ కూడా గ్రూప్లో యాక్టివ్గా ఉండండి ఒకరినొకరిని సమన్వయపరచుకోండి అందరూ ఒక తాటి మీదకి రండి మీ అందరి అభిమానానికి మా యాక్వా కల్చర్ టెక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ మరి ఫేస్బుక్ గ్రూప్ తరఫు నుంచి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు ఇలాగే ఫేస్బుక్ ఛానల్ను కూడా ముందుకు తీసుకువెళ్ళండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి చూస్తూనే ఉండండి యాక్వా కల్చర్ టెక్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ అందరికీ నమస్కారం అండి